நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்த் அண்ட் கோ மற்றும் பிரீத்தி ப்ரெஷர் குக்கர் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் இஃப் இட்ஸ் பிரீத்தி எலெக்ஸிஃபை ஸ்கின் ஹேர் அண்ட் ஸ்லிமிங் கிளினிக் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ஹேர் கலர் பார்ட்னர் விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பூ செலிப்ரேஷன் பார்ட்னர் ஐ பேக்கோ யுவர் ஐஸ் கிரீம் டெஸ்டினேஷன் டெசர்ட் பார்ட்னர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸ்கொயர் ஃபீட் வை யுவர் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் கம் ட்ரூ வணக்கம் என வெரி வெரி வார்ம் வெல்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அவளும் நானும் அட் டாக் இன் த பார்க் உண்மையும் உணர்வும் அதிகமான உண்மை இருக்கிற இடத்துல உணர்வுகள் அதிகமாக இருக்கும் அந்த வகையில் டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் உண்மை மட்டும்தாங்க அதாவது ஒரு ரியலான பர்சனை லைஃப்பில் நான் மீட் பண்ணியிருக்கேன்னா இவங்கள அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் நான் டவுனாக ஃபீல் பண்ணும்போது எனக்காக இருப்பாங்க நான் சூப்பர் ஹாப்பியாக இருக்கும்போது எனக்காக இருப்பாங்க எப்படிரா தங்க இருக்கேன் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து கட்டி பிடிச்சி அந்த கட்டிப்பிடி வைத்தியம் அப்படின்றது எத்தனை நிமிஷங்கள் இருக்குன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த ஒரு கட்டிப்பிடி வைத்தியத்தை வச்சு நான் ஒரு பத்து வருஷம் ஓட முடியும் அப்படிப்பட்ட ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு உள்ளம் உள்ளே எவ்வளோ வலி இருந்தாலும் வெளியே தெரியாதுங்க அது உங்கள் கிட்டே கொடுக்கவும் மாட்டாங்க சந்தோஷம் மட்டும் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா இடத்துலையுமே கிரேஸ் கொடுக்கக்கூடிய எங்கள் கிரேஸ் அக்கா வணக்கம் 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 மச்சுமா லைக் வைஸ் இப்போ என்னெல்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்களோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு பொருந்தோன்றது உங்கள் கூட பழகின எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஓகேக்கா உண்மையை ஒன்று சொல்லட்டுமாக்கா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களை நான் சந்தித்தது ஸ்டேஜ் ஷோவில் திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டு பேருமே ஒன்லி லெக் மூவ்மெண்ட் தான் ஆமாம் அது ஹெவி லெக் எல்லாங் டென்ட்டு டக்கர டெனக்கரா டெனக்கு டக்கரு டக்கா சேம் ஸ்டெப் சேம் ஸ்டெப் எனி சாங் எனி சாங் சேம் ஸ்டெப் ஃபார் மெனி இயர்ஸ் அது ஆனாக்கா அதுக்கு இருந்த கிரேஸு வேறு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் யாருக்குமே வராது அது உங்களுக்கு மட்டும் தான் வரும் அது உங்களுக்கான ஒரு ஸ்டெப்பு அது தனியாகவே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது இங்கே நிற்கிற முதல் ஆடியன்ஸ்லேருந்து கடைசி ரோலில் இருக்கிற இருபதாவது ஆயிரம் ஒருத்தர் இருப்பான்ல அங்கே வரைக்கும் ஒரு வைப் இருக்குல்ல அந்த பாடகி கிரேஸ் அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் இந்த பாடகி கிரேஸ்ன்னு சொன்னீங்க பார்த்தீங்களா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இங்கே சிரிக்கிறாங்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் எனக்கே அந்த டைமென்ஷன் மறந்து போச்சு ஆனால் என்னோடய லைஃப் ஷோஸை நான் விடலை எனக்குன்னு நான் அப்போத்துலேருந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணும் போது எனக்குன்னு இந்த கிளைண்ட்ஸ் அப்படியே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கேன் பட் அதை தவிர்த்து ரொம்ப அந்த ஒரு டைமென்ஷனே எனக்கு நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டைமென்ஷனே மறந்து போகிற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு அதுதான் ஃபேக்ட் அது தான் பட் தட்ஸ் ஓகே மிஸ் பண்ணுறீங்களா பாடகி கிரேஸ் டெஃபினட்டாக மிஸ் பண்ணுறேன் அது எப்படி இல்லாமல் இருக்கும் என்னென்னா என்ன இந்த உலகத்துக்கு ஐடென்டிஃபை நான் இது தான் கிரேஸ் அப்படின்னு எனக்கு தெரியப்படுத்தின ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு சிங்கராக தானே ஸோ அதை நான் கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணுறேன் பட்டு நான் எந்த விஷயம் விஷயத்தையுமே ரொம்பலாம் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் சும்மா அந்த டைமுக்கு இந்த ஜெயகாந்தன் சார் யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க வாழ்க்கை என்பது வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்தந்த நிமிஷத்திற்கான நியாயங்கள் அந்தந்த அந்தந்த நேரத்திற்கான நியாயங்கள்னு சொல்லுவார்கள் அந்த மாதிரி அந் அது கொஞ்சம் அது மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன் திடீர்னு சே என்னடா இன்றைக்கி நம்ம எல்லோரும் அன்றைக்கி பிஸியாக ஷோவில் இருப்பாங்க அன்றைக்கி எனக்கு இல்லாமல் இருக்கும் அப்போ மிஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் நிறைய ஒரு சிங்கராக நான் நிறைய கண்ட்ரிஸ் நான் நல்ல பீக்கில் இருக்கும் போது போனேன்ல அதை சில நேரங்களில் இப்போ போகாமல் இல்லை பட் அந்தளவுக்கு இல்லை இல்லை அப்போ அதை மிஸ் பண்ணுவேன் ஸ்டேஜ் ஏறிட்ட உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை நீங்கள் ஒரு ஆங்கராக ஸ்டேஜ் ஏறினீங்கன்னா ஸ்டேஜ் ஏறினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன வந்து ஒரு மன கஷ்டங்கள் எது இருந்தாலும் அதை பற்றி த மூமெண்ட் யூ ஸ்டெப் இன் டு த மௌண்ட் டு த ஸ்டேஜ் நீங்கள் அதை மறந்துடுவீங்க அடுத்து இறங்கினா அடுத்த செகண்ட் அந்த வழி ஞாபகம் வந்துடும் சேம் அதே தான் ஸோ அந்த மாதிரி அட் டைம் டிப்ரெஷன் இல்லாதவங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாதவங்க இருக்கவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் நான் மிஸ் பண்ணுற கிரேஸ் வந்து சிங்கராக தான் ஆட தெரியாதவங்க கூட ஆட வச்சுருவீங்க கோயில் திருவிழாவும் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் மேடை நிகழ்ச்சிகளும் பண்ணியிருக்கோம் இன்டர்நேஷ்னல் ஷோஸும் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் பேலஸ் பேரிஸில் ஐஃபில் டவர் கீழே லுங்கி டான்ஸ் போட்டிருக்கோம் இத்தனை விஷயம் பண்ண கிரேஸ் அக்கா கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதே அந்த பாடகி தான் அவங்கள ரொம்ப நான் மிஸ் பண்ணுறேன் அந்த பாடகியை சீக்கிரம் கூண்டி வாங்க ஒரு ஆல்பம் ஒன்று லான்ச் பண்ணுங்கக்கா எனக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ஆசை அந்த பாட்டோடைய பேரே ஐ எம் த கிரேஸ் ஐ எம் பேக் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் நிஜமா எனக்கு ஒரு பெரிய பெரிய ஆசைக்கா நீங்கள் திருப்பியும் ஆஸ் அ சிங்கராக உங்களை பார்க்கணும் இல்லை எனக்கு எனக்குமே அந்த ஆசை இருக்குது ஏன்னா திருப்பி வந்து நம்ம அது ஒரு
எவ்வளோதான் நம்மளை நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாலும் அது பத்தாது நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நமக்குன்னு வாய்ப்புகள் ஆனால் நேரம் வரும்போது இது எங்கேருந்து தான் அது கிடைக்குது எப்படி அதை ஓவர் நைட்டில் கூட எல்லாமே மாறும் நடக்கும் அக்கா இன்னொரு பக்கம் உங்களுடைய மிக அழகான ஒரு பரிமாணம் இங்கே இருக்குல்ல அக்கா அந்த உள் நெஞ்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆழமான மனசு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கேருந்து ஒரு சிரிப்பு வரும்க்கா அந்த சிரிப்பு ஒரு ஒரு அதாவது அங்கே காமெடி இருக்கோ இல்லையோ உங்களை பார்த்து சிரிக்கும் அக்கா சிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒன்று தோடுது இல்லைக்கா அந்த ஆழமான அந்த சிரிப்பு அது எப்படி கா நேச்சுரலி வருது ஏன்னா யூஸ்வலாக வழியில் சிரிக்க முடியாது ஆனால் என்ன வழி இருந்தாலும் சிரிக்கிறீங்கல்ல அந்த பர்ஃபார்மருக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்கல்ல ஹவு டு யூ டூ தேட் இல்லை அதுதான் எனக்கு வந்து அது என் எனக்கு கிடைச்ச இன்னொரு பரிமாணம் அது இந்த காமெடி ஷோவில் போகிறது உட்கார்ந்தது ஜட்ஜாக அதெல்லாம் ஒரு அது ஒரு புது பரிமாணமாக இருந்தாலும் அங்கே போனதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃபுல்லஸ்ட் என்னவோ அதை நான் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் பை நேச்சரே நான் ரொம்பவுமே ஃபன் லவ்விங் பர்சன் தான் அதனால் என் என்னோ என்னோட அட்மோஸ்ட் அங்கே போய் என்ஜாய் பண்ணுவேன் ஆனால் சிரிப்பு வரலன்னா அதை வர வச்சுக்கிட்டு இவங்க சிரிக்கிறாங்க நினப்பாங்களா அது சத்தியமாக எனக்கு எனக்கு அது வரவே வராது எனக்காக ஒன்று பிடிச்சி எனக்கு அதை பஸ்ட் அவுட் பண்ணி சிரித்தாதான் எனக்கு அது அது ஒன்று தான் எனக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீலர் வசந்தன் கோவின் ஜில்லுன்னு ஒரு ஏசி மேளா உலகத்தரம் வாய்ந்த அனைத்து முன்னணி பிராண்ட் ஏசிகளும் மிக மிக குறைந்த விலையில் ஏசி வாங்கினால் காலிங் வசதியுடன் ரூபாய் ஐயாயிரம் மதிப்புள்ள ஸ்மார்ட் வாட்ச் இலவசம் எளிய தவணை முறை வசதி தரம் நம்பிக்கை வசந்தன் கோ ஒரு தடவை தூங்கி இருக்கீங்களாமே சிரிப்பே வராம போங்கடாடே சாவடிக்காதீங்க கூலிங் கிளாஸ் போட்டு தூங்கினா சிரிக்க வைக்க முடியாது என்ன தூங்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆமா பழம் தூக்கம் வந்துருமாக்கா இல்லை தூக்கம் வந்து உங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லை பால் கவர் டைமுக்கெல்லாம் வந்து நம்மளே அறியாமல் அப்படி இழுத்துட்டு போவோம் நம்ம ஒரு பன்னெண்டரை ஒரு மணி ஆனால் கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக கேரக் அப்படி உட்காந்து லைட்டாக அப்படி பக்கத்தில் இருக்கும் இட்ஸ் ஒன்று தான் அக்கா தூங்காத மைக்கில் ஒரு வாய்ஸ் வந்து ஒன்று தான் அப்படி கொஞ்சம் எழுந்துப்போம் அப்படி அது ரொம்ப ரேர் ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் எவ்ரி ஷூட்ல நடக்கும் அதாவது நான் யார்கிட்ட பேசுறேன்னு தெரியாம பேசி வாய கொடுத்து புண்ணாக்கின் இருக்கேன் விடுங்கோ அக்கா இப்போ கிரேஸ் அப்படின்னு சொன்னோடனே பல பரிமாணங்கள் ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஒய்ஃப் ஒரு சூப்பர் சப்போர்ட்டிவான ஒரு ஒய்ஃப் கென் மாதிரி ஒரு அமேசிங்கான டேலண்ட்டுக்கு திஸ் இஸ் ரைட் திஸ் இஸ் ராங் இதை பண்ணக்கூடாது கென் இது கரெக்டாக இருக்குது பண்ணணும் அங்கே போய் அவங்களுக்கு சொல் ஹலோ சொன்னியா அப்படின்னு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரிக்காக கிடையாது ஒரு தாயாகவே நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க கென் ஒரு ஸ்டார் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ஒரு நல்ல மனிதனை இந்த சமுதாயத்தை கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுடைய மகளை ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லாக வளர்த்துருக்கீங்க அழகாக கல்யாண் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க ஒரு சிங்கராக இருந்திருக்கீங்க ஒரு காமெடி ஷோவில் ஒரு ஜட்ஜாக இருந்திருக்கீங்க பல பரிமாணங்கள் பார்த்தாச்சுக்கா இதுக்கப்புறம் கூட இது ஒன்று சாதிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் இல்லை உங்களுக்கு அடுத்ததாக கிரேஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு சாதனைனா என்னவாக இருக்கும் ஒரு சிங்கராக பெருசாக எதுலேயுமே நம்ம சாதிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன எனக்கு புரியலக்கா திண்டுக்கலோட பூட்டுக்கு விலை மூணு மடங்கு ஐயா அப்போ பூட்டினது தான் இன்னும் திறக்க முடியல ஐயா என்றால் திண்டுக்கல் பூட்டுக்கு ஜிஐ டேக் வாங்கி கொடுத்தது உங்கள் பாட்டுன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா அது நானே அடிக்க அடிக்கடி கர்நாட சொல்லுவேன் கர்ணா அந்த படத்தை நிப்பாட்டுறதுக்கு கிரேஸ் தேவைப்பட்ட பார்த்தீங்களா அந்த பாட்டில் அப்படின்னு பேசுவேன் அதுக்கு அவர் என்ன சொல்லுவாருன்றது நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம அப்புறம் பேசுவேன் என்ன கேட்டீங்க எனக்கு கண்ணாடி கொண்டு வாங்க இல்லைக்கா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் சாதனை தோ நிற்கிறான் அந்த சாதனை இப்போ வந்து ஒரு சிங்கராக இருந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து காமெடி ஷோ ஜட்ஜு நானே எதிர்பார்க்காம எனக்கு வந்த ஒரு வாய்ப்பு வந்து குக்கு வித் கோமாளி நான் அது வந்து நான் இமேஜின் கூட பண்ணிக்கலாம் ஆனால் குக்கிங் வந்து சிங்கிங்க்கு அடுத்து என்னோடய பேஷன் வந்து குக்கிங் தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த ஷோ முடிஞ்ச பிறகு ஒரு ஓரளவுக்கு நல்ல பேர் கிடச்சிது எனக்கு அந்த ஷோவில் ஆஸ் அ குக் ஸோ அது முடித்த உடனே எல்லாருமே சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிங்க இந்த மாதிரி நிறைய குக்கிங் ரிலேட்டடாக நிறைய இதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னெலாம் சொன்னாங்க கரெக்டாக அது முடிஞ்சு உடனே வந்து என் பொண்ணோட கல்யாணம் வந்துருச்சு ஸோ அது மாதிரி வந்து டோட்டலாக வந்து ஒரு சிக்ஸ் செவன் மந்த்ஸ் அதில் போயிடுச்சு அதுக்குள்ளே வந்து அடுத்த சீசன்லாம் வந்துடுச்சு நம்மளை மறந்துடுவாங்க அது இயற்கை இயற்கை ஆமாம் நம்மளுங்க மறந்துட்டாங்க 
ஸோ அதை வந்து ஏதோ வந்து அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் எனக்கு கிடைச்ச என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க் ஏன்னா அந்த ஷோவுக்கு வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்குற ஒரு ஷோ ஆனால் அதில் குக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஷோ அது பயங்கரமான ஸ்ட்ரெஸ் அது அவ்வளோ எஃபர்ட் போட வேண்டியதிருக்கும் எல்லாேருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் அதில் உண்மையிலே சமைப்பீங்களா போவீங்க அது எல்லாமே பயங்கரம் நீங்கள் பார்க்குறதோட பத்து மணிக்கு நாங்கள் அங்கே சஃபர் பண்ணி சமைப்போன்றது அது அங்கே குக்காக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாங்கின ஒரு பேரை அதை அப்படியே நான் எதுவுமே பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுட்டேன் ஸோ அது குக்கிங்கில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் நான் ரெஸ்டரன்ஸ் நிறைய வச்சுருந்தேன் பட் இப்போ என்கிட்ட இல்லை அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபைன் டைனிங் ரெஸ்டரண்ட் ஒன்று பண்ணணும் குக்கிங் ரிலேட்டடாக வந்து கிரேஸ் எப்படின்னு இன்னும் ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும் எனக்கு கிடைச்ச வாய்ப்புகளை நான் யூஸ் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காகவோ எதையோ ஒன்று திருப்பி நான் வெளியில் நிறைய ஷோஸ் எனக்கு பர்சனலாக நான் நிறைய பண்ணுறேன் பட் சிங்கராக வந்து வெளியே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆல்பமும் எதுவுமே பண்ணலை ஸோ அதுலேயும் வந்து நான் ஃபுல்லாக இனிமேல் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் பேஷனை வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு நமக்கு ஏஜ் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையே இல்லை ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயுமே சைமல்டேனியஸாக டைம் கொடுத்து எதா பண்ணணும் திருப்பி ஏதாவது ஒன்று கிரேஸ் ஒரு நல்ல சிங்கர் ஓ நல்லா பயங்கரமாக பண்ணுறாங்களே அப்படின்றத அந்த குக்கிங் இது இது ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க் நாட்டுக்கோழி உப்பு கறி சும்மா அப்படிதான் இருப்பான் நாட்டுக்கோழில உப்பு கறி பண்ணி அதுக்கு மேல அந்த மசாலா மட்டும் அந்த பட்டர் சிக்கன் மசாலாவா இருக்கும் வாங்கிரும் <laughs> 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 வாழ்க்கையில அந்த வழியை சொல்லக்கூடிய அவள் யார் அது வந்து எனி டைம் வந்து எங்கள் அம்மா தான் அது எல்லாருக்குமே அது எனக்கு எனக்கு அம்மாவை தவிர வேறு யாரையும் அது இருக்கும் கடவுளுக்கு அடுத்து அம்மா தான் சில நேரங்களில் இது இந்த விஷயத்தை நம்ம அம்மாட்ட சொன்னால் நம்ம அம்மா இன்னும் ஹர்ட் ஆகுவாங்களோன்னு தோணும்போது அமைதி ஆகிடுவேன் யார் ஃபோனே எடுக்க மாட்டேன் பேச மாட்டேன் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டேன் கடவுள்கிட்ட சொல்லுவேன் நானே அழுதுப்பேன் ரொம்ப சிசிக்கத்தில் அழமாட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
நானே அழுதுப்பேன் அம்மா ஹர்ட் ஆகுன்ற விஷயத்த யார்ட்டையுமே சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கடுத்து இப்போது அந்த இதுக்கு வருதுன்னா உங்களை மாதிரியே எனக்கும் என் பொண்ணு டயனா தான் பசங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயுமே சொல்லுவேன் பட்டு டைனா கிட்ட எப்பவுமே கொஞ்சம் தைரியமாக சொல்லலாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் தைரியமாக சொல் சொல்லலாம் ஏன்னா கென்னை விட அவள் கொஞ்சம் மெச்சோடு கென் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு அம்மா அம்மாவுக்கு எடுத்து டைனா அழும்போது என்றைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா கிரேஸ் நீ அழும்போது நல்லாவே இல்லை நிறுத்து அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களாக்கா கண்ணாடியில் பார்த்தா தானே பார்க்கறது இல்லை பார்க்கறதே கிடையாது அழுகன்னு வந்துருச்சுன்னா சிரிப்புன்னு வந்துச்சுன்னா யார் இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்காம எப்படி சிரிக்கிறனோ அழுகன்னு வந்துருச்சுன்னா ஆனால் வந்து அந்த எல்லாரும் முன்னாடியும் அழுகிறது கொஞ்சம் கௌரவம் பார்ப்பேன் அது வாய்ப்பு இல்லை ராஜா தனியாக ரூம்குள்ளே போய் தான் ஃபுல் அழ இந்த பாத்ரூமில் போய் அழுதுனால பெட்ரூமில் தான் அழுவேன் கட்டுவேன் <laughs> 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 கொழந்து கட்டுவேன் எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அது பேர் தர்திர பசின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி சாப்பிடக்கூடாதுன்னு வாங்க ஆனால் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் இருக்கிற எல்லாமே இந்த விளிஞ்சம் சிக்கன் அது இது எல்லாமே நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்கும் அப்போ நம்ம சாப்பிட்டு ஆனால் அழுதுவேன் ஆனால் அது அழுறதுக்கு ஈக்குவலாக சாப்பிட்ருவேன் தெரப்பின்ற ஒரு விஷயமே அதுதான் நிறைய பேர் வந்து நம்ம அழுதுறோம் அழுத்தத்தை பில்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல கம்ஃபர்டபுளாக ஏசி போட்டு அழு ஆமாம் படுத்துக்கிட்டு அழு எழுந்து உட்காந்த உடனே ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டு அழு தொடர்ந்து அழு வழி போகிற வரைக்கும் அழு ஆனால் உடனே நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டு அழு ஆமாம் இல்லை என்னோட செல்ஃப் லவ்ன்றது சாப்பிட்றது தான் அதை பண்ணிடு சூப்பர்க்கா அக்கா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அழகு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருந்தால் அது எதுக்குன்னு சொல்லுவீங்க டைம் ஃபார் மீ டு மூவ் ஆன் டு மை நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் அலெக்ஸ் ஃபைவ் ப்ரிசென்ட்ஸ் அழகி அழகுன்றது வந்து ஒரு தூய்மையான மனசு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அன்கண்டிஷ்னல் லவ் ஆஹா இதெல்லாம் தான் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அழகு கிரேஸ் கிட்ட அழகு என்னது அது நீங்கள் தான் சும்மா சொல்லணும் இல்லைக்கா உங்களுக்கே தோணும் இல்லைக்கா இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு எனக்கு என்ன ஒரு என்கிட்ட ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்க்கா எவ்வளோ நடந்தாலுமே என்னோடய ப்ரின்ஸிபல்ஸ் நான் மாற்றிக்கல நான் ரொம்ப பிலீவ் பண்ணுறது அந்த அன்பின் மேல் அதை நான் கை விடவே இல்லை யார் என்ன வேணால் துப்பிக்கோங்கடா அப்படின்னு விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டே இருக்கீங்களா அப்போ எனக்கு தோணுது உனக்கு எதாவது ப்ரின்ஸிபல் இருக்கா அப்படின்னு தோணுது கா நமக்கு ஆனால் இல்லாமலாம் இருக்காது இருக்குக்கா இருக்கு இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு ப்ரின்ஸிபல் இருக்குல்ல இருக்கு நீங்க பாட்டு பொசுக்கன அப்படியே போற வழியில எனக்கு நான் பிரின்சிபல் மா உங்களுக்கு ஒரு பிரின்சிபல் சொல்லட்டுமாக்கா உங்களுடைய ஒரு பிரின்சிபல் உண்மையான பிரின்சிபல் எவ்வளவு வலி இருந்தாலும் வெளியே காட்ட மாட்டீங்கக்கா ஆ டெஃபினட் சந்தோஷம் மட்டும் தான் கொடுப்பீங்க சந்தோஷமா மட்டும் தான் இருக்கிற மாதிரி காட்டிங்க எல்லாருக்கும் இது அவங்களுக்கு என்ன انا காட்டி பண்ணா நான் பொய்யா காட்டிக்க மாட்டாச்சுமா எனக்கு உண்மையிலே வந்து பயங்கரமான ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல வந்து நான் சிரிக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுனா என்னையே அறியாம பயங்கரமா சிரிப்பேன் அது ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிக்கும் இந்த ஸ்மைலிங் ஃபேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது மேபி எனக்கு எங்கிட்ட பிடிச்ச ஒரு விஷயம் எனக்கு ப்ளஸ்ஸே அது தான் வச்சுக்கோங்களேன் ஹீலிங் ஃபேஸ்க்கா ஸ்மைலிங் ஒன்று ஹீலிங் ஃபேஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை நானே சொல்லிக்கூடாது இல்லை நிஜமாக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆங்கர் பக்கத்தில் தான் அழகான ஆங்கர்க்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஆங்கர் உண்மையான ஒரு ஆங்கர் சொல்வது எவ்வளோ சந்தோஷம் உங்களை மனசால் நேசிக்கிற ஒரு ஆங்கர் ஒரு மனிதியாக நான் சொல்கிறேன்க்கா யூ ஆர் அ பிக் ஹீலர் அண்ட் யூ ஹேவ் தட் யூனோ நம்ம குபே குபேர மொபைல் பார்த்துருக்கீங்களாக்கா பாக்கும்போது <laughs> 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 என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிரேஸ் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நம்பிக்கை எல்லாம் சரியாயிடும் இது கண்டிப்பாக அதான் ஆச்சுமா இதை வந்து கென்னு டவுனாக இருக்கும் போதோ இல்லை கர்ணா டவுனாக இருக்கும் போதோ இல்லை என் ஃபேமிலியில் யார் என்னோடய அக்கா அண்ணன் அம்மா எல்லாருமே டவுனாக இருக்கும் போது நான் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த இடத்துக்கு போனேன்னா அவங்க ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க அது என் ஃபேமிலியில் எல்லாருக்குமே நான் அந்த இடத்துல இருந்தேன்னா ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு சிரிச்சுட்டு அப்படி உள்ளுக்குள்ளே நமக்கு அதை விட இருக்கும் பட் நான் நான் இருக்கிற இடத்த எப்போமா எப்போவுமே சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும்னு நான் நினப்பேன் தட்ஸ் மை கேரக்டர் என்னோட பிறவி குணமே அது தான் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் பர்த் டிஃபெக்டாக நினைக்கிறாங்கக்கா எது கேட்டாலும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு ஆனால் நீங்கள் தான் அந்த நினைக்கிறவங்க நிறைய டிஃபெக்ட் இருக்கு நம்ம நினச்சின் போவேன் அவ்வளோதான்க்கா
ஆக நீங்க ஒரு இடத்துல இருக்கீங்கன்னா இந்த விஷயத்துக்கு நீங்க கண்டிப்பா கேரண்டினா எதுக்குன்னு சொல்லுவீங்க நான் இருக்கிறேன்னா சந்தோஷம் சந்தோஷம் சாப்பாடு சந்தோஷம் சாப்பாடு ரெண்டும் வேற என்னக்கா வேணும் லைஃப்ல வாழ்க்கையில வேற எதுக்கு சம்பாதிக்கிற கேக்குற சம்பாதனை இருக்கிறது சோத்துக்கும் சந்தோஷத்துக்கும் தானே அக்கா இப்ப உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மாதுரி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பிரீத்தி குக்கர் வாங்க நூறு காரணம் இருக்கு துளி கூட சிந்தாத சிதறாத ஸ்பில் ஸ்பிளாஷ் ஷீல்டு மாதிரி டியூரபிள் சிலிகா ரிங் மாதிரி ஆனா அவங்க சொல்ற ஒரே காரணம் பிரீத்தி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தருணம் நம்ம நாடே இருக்கு இன்னும் ஒரு ஃபியூ டேஸ்ல எலெக்ஷன்ஸ் வரப்போகுது ஓட்டிங் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு மக்கள் கிட்ட உங்க ரசிகர்கள் கிட்ட நீங்க சொல்லணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் ஓட்டிங் எவ்வளோ முக்கியம் உங்களை மாதிரி அறி அறிவு பூர்வமா இதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் யோசிச்சு யோசிச்சு பாக்குறேன் ரொம்ப முக்கியன்றது எனக்கு தெரியும் பட் அறிவு பூர்வமா என்ன எப்படி சொல்றது அறிவு பூர்வமாவே வேணாங்கா பேசிக் ரைட் பேசிக் டியூட்டி எப்படி அவ்வளோ அறிவு பூர்வமா பேசுறீங்க சில நேரத்தில் அவ்வளோ கோர்வே அவ்வளோ அழகா பேசுறீங்க எப்படி இல்லை அதெல்லாம் பண்ணாமே சொல்லுங்க இல்லைக்கா நிஜமா சொல்றேன் தெரியாதுக்கா <laughs> 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 ஏதாவது ஒரு இடத்துல கூட எனக்கு அறிவுபூர்வமா பேசவே வர மாட்டேன் நான் ஏன் சொல்லட்டுமாக்கா இப்போ எனக்குள்ள ஒரு கிரேஸ் இருக்காங்க உங்ககிட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் பார்க்குறேன் எனக்குள்ள அர்ச்சனா இல்லை இல்லை கண்ணா அழுக்கு போயிடுது அக்கா எனக்கு உங்ககிட்ட பிடிச்சது இப்போ ஒன்று பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்களக்கா இதை நான் எனக்குள்ள எடுத்து வச்சுப்பேன் லாக்கரில் லாக் பண்ணிடுவேன் ஆக்சுவலி என்னன்னா கேட்ட கேள்வி நான் வந்து எலெக்ஷன் பற்றிக்கா ஓட்டு போடுறதை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச புத்திக்கு இதா சொல்றேன் வந்து ஒரு வாழ்க்கைக்கு சாப்பாடு எவ்வளவு முக்கியம் நினைக்கிறீங்களோ பணம் எவ்வளவு முக்கியம் நினைக்கிறீங்களோ கல்வி எவ்வளவு முக்கியம் நினைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்க ஜனநாயக உரிமையை காப்பாத்துறதுக்கு நீங்க ஓட்டு போட வேண்டியது மிக மிக அவசியம் எப்படி கை தட்டுங்க இப்ப என்ன <laughs> 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 நிறைய ஏமாற்றப்பட்டு நிறைய லாஸ் ஆகி போய் இருந்தீங்க ஃபினான்ஷியலாக அப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ க்ளோஸ் கூட கிடையாது கட 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 கடன்னு அந்த ஆங்கர் பண்ணும்போது பட படன்னு பேசுவீங்களே அதே மாதிரி சொல்கிறீங்க இப்படி இப்படிக்கா இப்படி இப்படி ஆகிடுச்சு நான் இதாகிட்டேன் இவ்வளோ லாஸ் ஆகிட்டேன் பரவாயில்லக்கா அப்படி வந்துடலாம் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படியே வந்துருவோன்னு ஆனால் அதே மாதிரி வந்து காட்டிட்டீங்க பை காட்ஸ் கிரேஸ் அந்த விஷயம் எனக்கு உங்கள்கிட்ட ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த ஹேட்ரெடெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி வந்தது அதெல்லாம் நிறைய இடத்துல நான் எனக்குள்ளேயே நான் அதெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனு வேறு எதில் நிறைய விஷயங்களில் எடுத்துப்பாங்க நான் இப்படி வந்ததுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இவங்கன்னு இதெல்லாம் வந்து தாங்கிறதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல என்னோடய ப்ரின்ஸிபல்ஸில் நான் வந்து கரெக்டாக இருப்பேன் நான் இப்படி தான் நான் இப்படி தானா நான் இப்படி தான் அதுக்கு ஒரு கட்ஸ் வேணும் நானும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் எப்போவுமே நானாகவே இப்படியே இருக்கணும் நீங்க நீங்களா இருந்ததுதான் அதுக்கு அழகு உலகம் அதுக்கு என்னைக்குமே ஒரு மரியாதை இருக்கும் நீங்க நீங்களா இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கான மரியாதை கண்டிப்பா இருக்கும் நெஞ்சில கையில இருக்கிற நரம் முடிக்கு கலர் பண்ண முடியாம கஷ்டப்பட்டீங்கல்ல இனி கவலை இல்ல விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு டைக்கு பாய் சொல்லுங்க விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்புக்கு மாறுங்க அக்கா இன்னொரு பெரிய ஹெல்ப் வேணும்க்கா எனக்கு நான் எல்லாருமே கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் நிஜமாக ஒரு பெரிய ஹெல்ப் ஏதோ நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க வச்சு இல்லைக்கா நிஜமாகவே நான் சீரியஸாக கேட்குறேன்க்கா ரெகுலராக போகிறோம்க்கா எதில் சொல்கிறேன்க்கா இப்போ அக்கௌண்ட் வச்சுக்கோங்க ஒன்றாம் தேதி ஒன்றாம் தேதி நாங்கள் கட்டிடுறோம்னு சொன்னால் அதெல்லாம் முடியாதுன்னு உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அக்கா கிட்ட சொல்லிக்கிறேன்னு சொன்னால் கூட ஒத்துக்க மாட்டேங்க நானுங்க அந்த கிரே சூப்பர் மார்க்கெட் கொஞ்சம் ஃபோன் பண்ணி மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஐயா ஐயா அந்த அந்த தெய்வம் இருக்குல்ல என் பேரில் அந்த கடையை வச்சுருக்கிற அந்த ஓனர் தெய்வம் இது வழியாக சொல்லிக்கிறேன் என்ன மாதிரியே வாவ் லைஃபோட சப்ஸ்கிரைபராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் காலில் கும்பிட்டு விடுறேன் ஒரு கடையை எனக்கு கொடுத்துருங்க போதும் அதுவும் இந்த இந்த வடப்பணியில் இருக்கிற தம்பி சிரிக்கிற தம்பி உனக்கு கொஞ்சம் ஷேர் தர வேண்டாம் இல்லை 
இந்த வட பயணியில் இருக்கிறது எனக்கு கொடுத்தா போதும் ரொம்ப வருஷமாக நான் அதில் கஸ்டமர் வேறு அது அவங்களுக்கு தெரியும் அண்ணா நீங்க அப்போ கிரே சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லாது ஒன் நீங்க ஓனர் கிடையாது ஐயா இல்ல ஒண்ணுக்கு கூட நான் ஓனர் இல்ல என்ன பியூட்டி தெரியுமா போன வாரம் ஆச்சுமா போன வாரம் எங்க சித்தி பொண்ணுக்கு பொண்ணு பார்க்க வந்தாங்க வீட்டில் அந்த கை நினைக்கிறதுன்னு வாங்கல எங்கள் அம்மா வீட்டில் தான் அது நடந்துச்சு அங்கே வந்து அந்த மாப்பிள்ளையோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் வந்து என் பக்கத்தில் உட்காந்தார் மேம் நீங்கள் எப்படி வந்து இவ்வளோ ஹெக்டிக்காக உங்கள் ஸ்கெட்யூல்லாம் இருக்கும் எப்படி நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க உங்களாலேயும் கடையில் இருக்க முடியாது சேராலேயும் கடையில் இருக்க முடியாது நீங்கள் கடையை யார் பார்த்துக்கிறான்னு கேட்டார் எனக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒன்றுமே புரியல சார் எந்த எது சொல்கிறீங்க இல்லை மேம் இப்போது நீங்கள் உங்கள் பையனும் வந்து மீடியாவில் பண்ணுறார் சாரும் வந்து பிஸியாக இருக்கார் நீங்களும் பிஸியாக இருக்கீங்க நம்ம இல்லைன்றது நமக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க கடையை யார் பார்த்துப்பான் எந்த கடை சார் திருப்பி கேட்குறாங்க எந்த கடை சார் அதான் இந்த கிரேஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் தான் மேடம் ஐயோ ஐயா நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்சத்து ஆள் சத்தியமாக அது இல்லைன்னா நம்ப மாட்டுறாங்க ஆச்சுமா அந்த ஓனரை என் கண்ணால் கூட நான் பார்த்ததில்ல அவரை நான் தெய்வோன்னு சொல்கிறதா இல்லை என்னன்னு சொல்கிறது என் பேரில் வச்சதுக்காக அவங்க வீட்டில் அவர் பொண்ணு பேர் கிரேஸா என்னன்னு தெரியல ஆனால் எல்லா ஒன்று ஒன்று மட்டும் இல்லை ஆல் பிரான்ச்சஸ் எந்த தான் நினைக்கிறாங்க நானே அப்படி தாங்க நினைச்சேன் ஒன்றே ஒன்றை கொடுத்தா போதும் ஆச்சுமா உண்மையிலே வந்து அச்சுமா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை தாண்டி அந்த ஸ்டவ்வை முன்னாடியே பார்த்து வச்சுட்டேன் நான் நான் அந்த மாதிரி பீத்திரையா அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துருந்தேன் நீங்கள் வந்து ஆல் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் கிரேஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் என்னோடது நினச்சிக்கிட்டு அக்கா நிஜமாவே கிரேஸ் சூப்பர் மார்க்கெட் வந்து சத்தியமாக இல்லை அக்கா நிஜமாவாக்கா நான் உங்களுக்கு நீங்கள் இப்போ எப்படியும் அடுத்த வருஷம் இதே மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவீங்கல்ல அந்த ஓனர் கையில் காலில் உழுந்தாவது நான் கூட்டணும் வந்தது எந்த இல்லைன்னு நான் சொல்ல வைக்கிறேன் நான் ஆனால் நான் பார்த்ததே இல்லை அவரை அக்கா ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சுக்கா உங்களுக்கு என்ன ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இருக்குமா இல்லை நான் தான் மனசாட்சி இல்லாமல் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது இல்லை அம்பத்தஞ்சு வைக்கப்பட ட்ரை பண்ணுறேன் அக்கா எவ்வளோ இருக்கும் நீங்கள் உண்மையை சொல்லுங்கள் இங்கேருந்து ஒரு எனக்கு இப்போ நாற்பத்தெட்டு வயசு ஏ போட்டுறாதடா கௌதம் ஊரே ஏமாத்தின் இருக்கண்டா கவுன் போட்டு ஏத மாதிரி நீ எந்த ஷோக்கு கூப்பிட்டாலும் நான் வரமாட்டேன் சொல்லிட்டா இதை போட்டுறாத இல்லை இல்லை அக்கா உங்களுக்கு என்ன வயசுக்கா இப்போ அச்சுமா ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடையாதா நாற்பத்தெட்டு கிடையாது இல்லை நான் நான் எல்லாரும் வரையும் சொல்லுவாங்க இருக்கேன் ஓகே ரெடிக்கா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து Okay, we'll move on to my next segment. Okay. Oh, yes. Uh, okay, you can see it. You can see it. You can see it. Sorry, sorry. You can see it. You can see it. You can see it. Okay, you can see it. Okay, you can see it. Can you guess? Is this a lot of artificial? Come. Enough, enough. A little bit. A little bit. Right. So, definitely, I'm going to ask you a question. Do you have any advice? Let's guess. Let's guess. Let's guess. Let's guess. Let's guess. இப்போ நான் டயனா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்றதுனால சொல்றேன் அக்கா ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் சத்தியமா நான் வந்து டீசெண்டா சொல்றேன் அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கோட்டி ஃபைவ் பிளஸ் ஓ எஸ் ஆனா டெஃபினட்டா ஃபார்ட்டி எயிட் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை இல்லைக்கா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தான் ஆமாம் அப்போ ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இருப்பீங்களா கண்டிப்பாக அதே பாப் ஹேரில் அப்படியும் பாப் ஹேரில் இதே மாதிரி கவுன் ஏதாவது ஒன்று மாட்டிகிட்டு தான் இருப்பேன் ஓகே அதுதான் இருக்கா அழகாக இருக்கு உங்களுக்கு இப்போ செவன்டி ஃபைவ்ல நீங்கள் இப்படி பார்க்கில் உட்காந்துருக்கீங்கக்கா ஆ ஓகேங்களா பார்க்கில் உட்காந்துருக்கீங்க பசங்களாம் விளையாடுது எல்லாரும் ஓ கிரேஸ் ஆன்ஜி லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல் டுடே அப்போ ஆன்ஜி தான் ஓ பார்ட்டி ஓ நோடா தேங்க் யூ யா எல்லாரும் தான் உங்களை பார்த்து ஓ கிரேஸ் ஆன்ஜி ஓ கிரேஸ் ஹாய் கிரேஸ் அப்படியே ஏரியா பாய்ஸ் எல்லாம் ஓடுறாங்க முன்னாடி ஹாய் கிரேஸ் முப்பது <laughs> 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 இந்த வயசில் வேற என்ன பண்ண முடியும் ஆண்டர்பிரனராக ஆகிட்டேன் என் இஷ்டத்துக்கு அப் அது அது வரைக்கும் என்னால் பாட முடிஞ்சால் பாடிக்கிட்டே இருப்பேன் பாடிட்டேன் ஆமாம் ஓகே வேறு எதுவும் பண்ண முடியாச்சுமா இப்போவே மூச்சு வாங்குது செவன்டி ஃபைவ்க்குள்ளே நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆண்டர்பிரனர் ஆகிருப்பீங்க பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் என்றைக்கும் யாரையும் எதற்கும் எதிர்பார்க்காம புண்படுத்தாமல் புண்படுத்தாமல் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்மளை 
அண்டி இருக்கிறவங்க அவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி யார் கையும் எதிர்பார்க்காம இண்டிபெண்ட்டாக சம்பாரிச்சுட்டு சந்தோஷமாக அது வந்து என்னோட என்னோட பெ மிகப்பெரிய ஆசையே அதுதான் நான் அதை டயனாக்கும் சொல்லுவேன் இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் எப்போவுமே எதுக்குமே வந்து என்ன மாதிரி இந்த பாய்கட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பெப்சியோட இவங்க அவங்க பேர் இந்திரநூய் சிஇஓ பெப்சி ஆமாம் அவங்க வந்து ஒரு தடவை சொன்னாங்க அவங்களோட அவங்களோட அப்பாவும் அவங்களோட தாத்தாவும் சொன்னதான் எதுக்குமே வந்து உன் கைய வந்து நீ இப்படி நீட்டக்கூடாது யார்ட்டையுமே ஏ அது எதுனா அதுக்காக நாங்கள் உனக்கு வேற எதுவும் தெரில அதுக்காக நாங்கள் கொடுக்கறது தான் உனக்கு கொடுத்த எஜுகேஷன் சொன்னாங்களாம் எனக்கு வந்து நம்ம வந்து டிகிரி முடிச்சுருக்கோம் மியூசிக்கில் தான் நான் டிகிரி பண்ணேன் பட் க கடவுளோட ப்ளெஸ்ஸிங்னால் நம்ம வந்து ஒரு சிங்கர் ஆகிட்டோம் அடுத்தது ஒரு காமெடி ஷோவில் ஒரு ஜட்ஜ் ஆகிட்டோம் அடுத்து ஏதோ ஒன்று இந்த இது வரைக்கும் நம்ம ஒரு ஏர்ன் பண்ணுற அளவுக்கு கடவுள் நம்மளை வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு சரி இதுக்கப்புறமும் வந்து நம்ம நம்மளோட பிள்ளைங்களுக்கோ நம்ம ஃபேமிலிக்கோ நம்ம ஹஸ்பண்ட்கோ ஃபேமிலினாவே எல்லோரும் வந்துடுறாங்க எல்லோரும் ஆமாம் ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ நம்மளை நம்பி இருக்கிற நம்மக்கிட்ட வேலை செய்கிறவங்களுக்கோ என்றைக்குமே நமக்கு தேவைப்படுறத செய்கிற அளவுக்கு யார் கையுமே எதிர்பார்க்காம இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் பியூட்டிஃபுல் பெரிய ஆசைலாம் ஒன்றும் நமக்கு இல்லை அக்கா ஒரு லைன் இருக்கும் இல்லை வாழ்க்கையில் நம்ம ஓட வச்சுக்கிட்டே இருக்கோம் ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் லைன் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷ்னல் லைன் நீங்கள் எந்த லைன் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அதை உங்களை ஓட வச்சுக்கிட்டே இருக்கு பையன்கிட்ட நீங்கள் என்ன நான் கேட்பீங்கன்னு கேட்டேன் நான் வரதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்பீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த பையனுக்கே என்ன நான் கேட்பேன்னு தெரியாது ஆமாம் இல்லை அஞ்சே அஞ்சு கேள்வி சொல்லி இதுதான் கேட்பீங்கன்னு சொன்னால் ஒன்று கூட நீங்கள் கேட்கல தெரியுமா அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த மாதிரி எதுவுமே மோட்டிவேஷ்னல் லைன்லாம் எடுத்து நான் மோட்டிவேட் ஆனதே இல்லை அப்பப்போ என்ன போதும் அந்த போக்கில் தான் நான் போயிடுவேன் அதுதான் <laughs> 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 ரெடி ரோலிங் சார் ஆடியோ ரோலிங்மா அக்கா நேச்சுரலாக கேட்குறேன் அக்கா இப்போது எல்லாருக்குமே ஒரு லைன் இருக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷன் லைன் நம்ம ஓட வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்களை ஓட வைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு லைன் என்ன கோ வித் த ஃப்ளோ பா ரெடி சூப்பர்க்கா நானே காட்டிக்கிட்டு அதை தான் போடுவேன் கா அதான் கரியலாக இருந்தது எனக்கு ரீடேக் வேற ஆடியோ லைதா அது ஆடு இல்லைக்கா பேசிக்லி என்ன ஆச்சுன்னா இந்த ஃபுல் சீசனில் எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபன் எலிமெண்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நான் தேடிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப சீரியஸான ஒரு சீரீஸ் இது ஆனால் ஒரு சீரியஸான வினி விஷயத்த கூட இவ்வளோ சிரிப்போடு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு மாற்றி எழுதுனது நீங்கள் ஒரு ஒரு போர்டு இருக்குல்லக்கா ஏ அடிங்கனா எல்லா பரோட்டாவும் ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக மக்களே அச்சுமாவும் ஏதா என்னை வச்சு கௌரவமாக ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு பாட்காஸ்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப நல்லா ட்ரை பண்ணி அழகழகான கேள்வியாக நீங்கள் கேட்குறீங்க அக்கா இதை இதுதான் கா உண்மையான கிரேஸுக்கான அழகு அதுதான் கௌரவம் அதாவது இப்போ நீங்கள் இல்லாத ஒரு வேர்ஷனை நான் காமிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லாத வேர்ஷன் நீங்கள் உலகத்துக்கு முன்னாடி இருந்தீங்கன்னா நம்பவே மாட்டாங்க கிரேஸ் இது இதுதான் கிரேஸ் ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே ஒன்று அடிக்கிறீங்கல்ல அதுதான் கிரேஸ் இப்படி பேசுகிறீங்கல்ல இதுதான் நான் ஆனு பார்த்துன்னு இருப்பேன் அக்கா இதுக்கு மேலே நான் எதுவும் பேசலக்கா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்ண போகிறோம் கிஃப்டிங் செக்மெண்ட்டுக்கு போக போகிறோம் தயவு செஞ்சு ஓகேங்களா தயவு செஞ்சு இல்லை நல்ல விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இந்த கிஃப்ட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்க இங்கே கொடுத்துட்டு திருப்பி எடுத்து வச்சுக்க மாட்டோம் ஐயோ அது மாதிரி பல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அச்சுமா அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இல்லை நீங்கள் வந்து பிரியங்கா தேஷ்பாண்டே இதுலேயே சொல்லிட்டீங்க இதெல்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தான் சொல்லிட்டு செலெக்ஷன் வேறு பண்ண வச்சு பண்ண வச்சோம் அதெல்லாம் பார்த்துலாம் வச்சுருக்கேன் ஆனால் என்ன தெரியுமா இஷ்யூக்கா ஏன்னா நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பதினாறு எபிசோடுக்கு தான் கா கேஸ் ஸ்டவ் அதுக்கு அடுத்த எபிசோடுக்கு வேற செட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ்கா ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஆசைப்பட்டுட்டீங்களா அந்த கேஸ் ஸ்டவ் அந்த கேஸ் ஸ்டவ் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு அமுச்சு வைப்பேன் இது சத்தியம் இது சத்தியம் இப்போ நீங்கள் அதுதான் அதுதான் நீங்கள் இது நான் நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் நீங்களும் சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த கேஸ் ஸ்டவ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இக்கத்து பிரிண்ட் நல்லா இருந்துச்சு இக்கத்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் அதெல்லா
black and white vana veetukku black vana nu enga amma solluvanga ipo na photo da alaga na photo kaatren kalam kari print ungalku enna pidichirukku neenga decide pannunga adu unga veetukku vandu seekkaradhu ennoda kadama seri okay ingala ani zara neenga la saatchi சத்தியமா அந்த கேஸ் ஸ்டவ் ஓகே நான் ரீச் பண்ணுவேன் கா நீங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னா தான் கண்டிப்பா அது வந்து சேந்துரும் பட் உண்மையிலே இந்த தருணத்துல உலகம் முழுவதும் ஒரு மனிதையை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டு வியந்து இந்த ஒரு பணிவானம் நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது கிரேஸ் அக்கா ஒரு பாடகியாக மீண்டும் அந்த பாடகி எங்களுக்காக திரும்பி வரணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆசை நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய மியூசிக் டேரக்டர் தெரியும் அந்த பூட்டை கொஞ்சம் திறந்து விட சொல்லுங்க திண்டுக்கல் திண்டுக்கல் பாடும் போது பூட்டப்பட்ட பூட்டை கொஞ்சம் லைட்டாக திறந்து விட சொல்லுங்க ஐ ஆம் ரெடி நம்ம ஒரு ஆல்பம் கிரியேட் பண்ணுறோம் கைப்போம் கண்டிப்பா ஓகே ஒரு சிங்கிள் வெளியே வருது அந்த சிங்கிள் நீங்களே ஆடுறீங்க அப்படியே அந்த சிங்கிளை நம்ம யூடியூப்ல ரிலீஸ் பண்றோம் ஓவர் நைட் ஹிட் ஆக்குறோம் அக்கா டன் டன் ஓகே ஸ்டவ் வந்துரும்ல ஸ்டவ் கண்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ்ல உங்களுக்கு ஸ்டவ் வந்து சேரும் கா அது என் ப்ராமிஸ் ஆனா அதை தாண்டி ஒரு பெரிய ப்ராமிஸ் அடுத்தது இந்த இந்த சீரீஸ் நம்ம முடிச்சுட்டு அவளும் நானும் அப்படின்னு ஒன்று கம்ப்ளீட் ஆகல இந்த ஏப்ரல்குள்ள அதுக்குள்ள ஒரு ஆல்பம் ஒரு பாட்டுக்காக நம்ம கையெழுத்து போட்டிருப்போம் நடக்குதுக்காதுக்கு <laughs> 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 Alexify Skin Hair and Slimming Clinic வழங்கும் ஒரு அழகான gift hamper உங்களுக்காக. Thank you. அக்கா பிரீதி வழங்கும் இந்த gift hamper உங்களுக்காக for the உப்பு உப்பு கறி. உப்பு கறி. தோ இது சாப்பிடுங்க. ஆ. நீங்க நான் இப்போதான் அக்கா சாப்பிட முடிச்ச பிரியாணியோட. அக்கா எங்களுடைய dessert partner 48 square feet வழங்கும் இந்த gift hamper உங்களுக்காக. Thank you. Thank, Thank you. you. Thank you so much Achuma. அக்கா ஆல்பம் song release பண்றோம். அது அட்வான்ஸ் ஆன सेलिब्रेशन அந்த கேக் கட் பண்றோம். எந்த ஸ்டேஜ் ஏறினாலும் நீங்கள் அதை பாடணும் நாங்கள் உங்கள் கூட பாடணும் அப்படின்ற மாதிரி அது எழுதப்படாத ஒரு லாவாக இருக்குல்ல ஹவு டஸ் தேட் ஃபீல் இதுவுமே பிளான் பண்ணாமல் பண்ணுற ஒரு நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக அமையும் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு பாட்டும் அது அப்படியே வந்துருச்சு இப்போ வரைக்கும் எங்கே போனாலும் அந்த பாட்டு கேட்டு பாடாமல் இங்கேருந்து இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து இறங்குறது இல்லை ஸோ ஐ ஃபீல் ஸோ பிளெஸ்ட் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் டீல வசந்தன் கோ மற்றும் Preeti Pressure Cooker. It's always better if it's Preeti. Elixify Skin Hair and Slimming Clinic. Election Commission of India. Hair Color Partner. VIP Hair Color Shampoo. Celebration Partner. Ibaco. Your Ice Cream Destination. Dessert Partner. 48 Square Feet. Where your sweet dreams come true.